ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక పరిశుద్ధ దేవుని నామమున అందరికీ వందనాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను మరొకసారి దైవ వాక్యము బోధించటానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి అవకాశాన్ని బట్టి ప్రభుకి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను మూలవచనముగా ఒక వచనాన్ని మొదటిగా మనం చదువుకుందాము ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పదహారవ వచనంలో ఆఖరి భాగమును నేను చదువుతున్నాను ప్రకాశమానమైన వేకువ చుక్కనై ఉన్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాము ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి సర్వశక్తిమంతుడు అయిన నా ప్రియ దేవ అద్వితీయ సత్యదేవుడా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను చదవబడిన లేఖన భాగములో నుండి నాతో మా అందరితో మాట్లాడండి మీరు మాట్లాడితే బ్రతుకు మీరు మాట్లాడితే జీవము కనుక మాతో మాట్లాడమని వేడుకుంటున్నాము నీ గొప్ప కృపను మాకు కనపరచమని యేసు క్రీస్తు నామము నా ప్రార్థన చేస్తున్నాను పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియులారా ఈ దినమందు వేకువ చుక్కను గూర్చి ఒక ప్రత్యేకమైన సందేశాన్ని చెప్పాలని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రేరేపించబడ్డాను అసలు వేకువ చుక్కలు ఆరు విధాలుగా మనకు కనబడుతున్నాయి వేకువ చుక్కలు ఆరు విధాలుగా లేదా ఆరు రకాలైన వేకువ చుక్కలను మనము బైబుల్లో నుంచి చూడచ్చు మొట్టమొదటిగా ఈ ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై రెండు పదహారులో ప్రకాశమానమైన వేకువ చుక్కనై ఉన్నాను అనే మాట యేసుక్రీస్తు ప్రభువును గుర్చే రాయబడి ఉంది దానికి ముందు మాట కూడా మనం కలిపి చదివితే నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమున సంతానమును ప్రకాశమానమైన వేకువ చుక్కనై ఉన్నాను అన్నాడు దావీదు వేరు చిగురు అని అంటే మనకు తెలుసు అది నజరైడ్ అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు మన రక్షకుడని మనకు తెలుసు ఆయనను గూర్చి బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే వేకువ చుక్క అని చెబుతుంది ఆరు రకాలైన వేకువ చుక్కలో ఒకటి దైవ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువు ఒక వేకువ చుక్కతో పోల్చబడ్డాడు రెండవది మనం చూస్తే యషియా గ్రంథము పద్నాలుగు పన్నెండులో యషియా గ్రంథము పద్నాలుగు పన్నెండులో తేజో నక్షత్రమా వేకువ చుక్క నీ వెట్లు ఆకాశము నుండి పడితివి ఈ మాట కూడా మనందరికీ బాగా పరిచయమే తేజో నక్షత్రమా వేకువ చుక్క అని సాతాను గూర్చి లూసిఫర్ ను గూర్చి ఈ మాట రాయబడింది సాతాను మెరుపు వలె పడిపోవటం నేను చూచానని యేసు ప్రభు చెప్పారు ఆ సాతాను దేవుని యొక్క నుండి పడిపోక మునుపు దేవునికి విరోధి అయి సాతానుగా మారక మునుపు అతడు కూడా ఒక వేకువ చుక్కగా కనబడుతున్నాడు ప్రధానమైన వేకువ చుక్కగా కనబడుతున్నాడు చెప్పాలంటే యేసు ప్రభు ఎలాగైతే వేకువ చుక్క ప్రధానమైన వాడిగా ఉన్నాడో సాతాను కూడా సాతానుగా మారక మునుపు అతడు కూడా వేకువ చుక్కగానే మనకి కనబడుతున్నాడు ఇది రెండవ వేకువ చుక్క మూడవది మనం చూస్తే మూడవది వేకువ చుక్క అని చెప్పుకోవటానికి యోగు గ్రంథము ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయం యోగు గ్రంథము ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం ఉదయ నక్షత్రములు ఏకముగా కూడి పాడినప్పుడు దేవదూతలందరూ ఆనందించి జయధ్వనులు చేసినప్పుడు దాని మూల రాతిని వేసిన వాడెవడు దేవుడు భూమికి మూల రాతిని వేశాడు పునాదిగా భూమి నిర్మాణం అప్పుడు ఈ విశ్వములోని దేవదూతలందరినీ ఉదయ నక్షత్రములను పిలిచాడంట వాళ్ళందరూ ఏకముగా కూడి పాడినప్పుడు అంటున్నాడు అంటే భూమికి పునాదేసినప్పుడు ఉదయ నక్షత్రములు రావటం 
కనబడుతుంది అంటే వేకువ చుక్కలు చాలా ఉన్నాయన్నమాట దేవదూతలు కూడా వేకువ చుక్కలకు పోలికగా వేకువ చుక్కలతో పోల్చబడటము ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది ఒకటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వేకువ చుక్క రెండు సాతాను కూడా ఒకప్పుడు వేకువ చుక్క దేవదూతలలో అనేకులు వేకువ చుక్కలుగా మనకు కనబడుతున్నాయి మూడవది నాలుగవది వేకువ చుక్క అనే దాని మీద మనం చూస్తే నాలుగవది ప్రకృతి సంబంధమైన వేకువ చుక్కలు మనకు కనబడుతుంది ఇప్పుడు దాకా మనం చదువుకుంటున్న ఈ చుక్కలన్నీ ఉన్నాయనటానికి మన కంటికి కనిపించే వేకువ చుక్క ప్రతిరోజు ఉదయము సూర్యుడు ఉదయించటానికి ఒక వన్ అవర్ ముందే వేకువ చుక్క ఆకాశంలో కనబడుతుంది ఆ వేకువ చుక్క ఇస్తున్న సందేశం ఏంటంటే ఇంకొద్ది సమయంలో ఇంకొన్ని నిమిషాలలో ఇంకొన్ని గడియలలో సూర్యుడు ఉదయించబోతున్నాడు అని చెప్పటానికి పూర్వము ఈ వాచ్ టెక్నాలజీ రాక మునుకు సూర్యోదయానికి ముందు సూర్యోదయం కాకపో కాబోతుందని చీకటిగా ఉన్నప్పుడే ఎలా తెలుసుకునేవారంటే ఆకాశం వైపు ఈ ఉదయ నక్షత్రమును చూసే తెలుసుకునేవారు కనుక ప్రకృతి సంబంధమైన వేకువ చుక్క ఒకటి కనబడుతుంది ఇది నాలుగవది ఐదవది ఆరు వేకువ చుక్కలను గురించి చెప్తాను నన్ను తర్వాత వేకువ చుక్క వివరణలోనికి మనం వెళ్దాం పేతులు రాసిన రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనము మనం చదువుదాం మరియు ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మనకున్నది తెల్లవారి వేకువ చుక్క మీ హృదయములలో ఉదయించు వరకు ఆ వాక్యము చీకటి గల చోటున వెలుగించు దీపమైనట్టున్నది తెల్లవారి వేకువ చుక్క మీ హృదయములలో ఉదయించు వరకు ఆ వాక్యము చీకటి గల చోటున వెలుగించు దీపమైనట్టున్నది అంట అంటే దేవుని వాక్యము వేకువ చుక్కతో పోల్చబడింది చూడండి ఇది ఎన్నో వేకువ చుక్క అని చెప్పుకుంటున్నాము ఐదోది మొదటిది యేసు క్రీస్తు ప్రభు అను వేకువ చుక్క రెండవది సాతానుగా మారక మునుపు లూసిఫర్ అనే వ్యక్తి వేకువ చుక్క మూడవది దేవదూతలలో అనేకులు వేకువ చుక్కలు కన్నారు నాలుగవది ప్రకృతి సంబంధమైన వేకువ చుక్క ఐదవది దేవుని వాక్యమను వేకువ చుక్క ఆరవ వేకువ చుక్కను గురించి మనం బైబిల్లో నుంచి చూద్దాము కొంతమంది భక్తులు భక్తులందరూ అని అనటలే కొంతమంది భక్తులు వేకువ చుక్కలుగా ఉన్నట్లు ఉంటారని బైబిల్ మనకి చెబుతుంది యష్యా గ్రంథము యాభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఈ యాభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఉపవాసమును గురించి ప్రత్యేకంగా రాయబడిన ఒక అధ్యాయం ఉపవాసమును గురించి మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఏడు ఎనిమిది వచనాల్లో నీ ఆహారము ఆకలి గొనిన వారికి పెట్టుటయు నీ రక్త సంబంధికి ముఖము తప్పి తప్పింపకుండుటయు దిక్కుమారిన భేదలను నీ ఇంట చేర్చుకునుటయు వస్త్రహీనుడు నీకు కనబడినప్పుడు వానికి వస్త్రములిచ్చుటయు ఇదే కదా నాకు ఇష్టమైన ఉపవాసము అలాగున నీవు చేసిన ఎడల నీ వెలుగు వేకువ చుక్కవలే ఉదయించును అన్నాను నీ వెలుగు వేకువ చుక్కవలే ఉదయించును అంటే భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ భక్తులు కాదని ఎందుకన్నానంటే ఇక్కడ కేవలము ఉపవాసమును గురించి రాయబడింది అందులో సరైన ఉపవాసము దేవుడు చెప్పినట్లు చేయని ఉపవాసము చేసేవారిని గురించి మాట్లాడుతూ నేను ఏర్పాటు చేసుకున్న ఉపవాసం ఏమిటి అనంటే ఆహారం లేని వారికి ఆహారం ఇవ్వట దిక్కుమాలిన పేదలను ఇంట చేర్చుకుంట వస్త్రహీనుడికి వస్త్రం ఇచ్చుట మీ రక్త సంబంధులకు ముఖము తిప్పుకొనుకుంటూ ఉండుట 
ఇదే కదా నేను ఏర్పాటు చేసుకున్న ఉపవాసము అలాగున నీవు చేసిన ఎడల అంటే నిజమైన భక్తి చేసిన ఎడల నీవు వేకువ చుక్క వలె ఉదయించదు అంటే భక్తులలో శ్రేష్ఠ భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వారు వేకువ చుక్కలతో పోల్చబడ్డారు అన్నమాట బైబుల్ ఆరు రకాలైన వేకువ చుక్కలను గుర్చి మనం ధ్యానం చేసాం ఈ ఆరు రకాలైన వేకువ చుక్కలు ఆఖరిగా చెప్పుకున్న వేకువ చుక్కలు అంటే నిజమైన భక్తులు ఈ వేకువ చుక్కకు ఒక ఆరు విషయాలు నేను చెబుతాను వేకువ చుక్కను గురించి బైబిల్లో మొట్టమొదటిగా వేషధారణ భక్తి కలిగిన వారు కాక నిజంగా భక్తి పరులై ఉండాలి నీతి పరులై ఉండాలి యథార్థవంతులై ఉండాలి వారు వేకువ చుక్కలతో ఇక్కడ పోల్చబడింది ఇక్కడ ప్రభు మాట్లాడుతూ మూడవ వచనము నుండి ఏషియా గ్రంథం యాభై ఎనిమిది మూడు మేము ఉపవాసం ఉండగా నీవు ఎందుకు చూడవు మేము మా ప్రాణములను ఆయాసపరచుకుని కానీ నీవు ఎందుకు లక్ష్య పెట్టవు అని అందరు మీ ఉపవాసమున మీరు వ్యాపారము చేయుదురు మీ పనివారి చేత కఠినమైన పని చేయించుదురు మీరు కలహపడుచు వివాదము చేయచ్చు అన్యాయముగా గుద్దులాడుచు ఉపవాసం ఉందురు మీ కంఠధ్వని పరమున వినబడినట్లుగా మీరు ఎప్పుడును ఉపవాసం ఉండరు అంటే ఇక్కడ దొంగ ఉపవాసాలు కొన్ని ఉన్నాయి దొంగ ప్రార్థనలు కొన్ని ఉన్నాయి ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే భక్తి నటించటం అనేది కనబడుతుంది మేము ఉపవాసాలు ఉంటాం భక్తి పరులు అని మేము ప్రార్థనలు చేస్తాం భక్తి పరులు అని మాకంటే నీతి మంతులు ఎవరు లేరని మేము చాలా క్లీన్ హార్టెడ్గా ఉంటామని తనకు తాను చెప్పుకుంటూ నిజముగా వారి స్థితి అలా లేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారు చూశారు వారు వేకువ చుక్కలు కాదు నిజముగా యథార్థముగా నీతిమంతులుగా ఎవరైతే ఉంటారో వారు వేకువ చుక్కలని ఈ లేఖనము చెప్పకనే చెప్పుచున్నట్లుగా మనకు కనబడుతుంది కనుక నిజమైన భక్తి చెయ్యాలి వేషధారణ భక్తి వలన మనము వేకువ చుక్కలుగా ఉండలేము దేవుడు మనలను వేకువ చుక్కలుగా ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ప్రకాశించి వారుగా ఉండాలని ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ వేకువ చుక్కగా ఎందుకు ఉండాలని ఇష్టపడుతున్నాడు అంటే వేకువ చుక్కను చూసే తెల్లవారిపోతుంది అని అందరూ మేల్కొనుట జరిగేది ఒకప్పుడు అంటే అనేకులను మేలు కొలిపే విధముగా మనము బ్రతకటానికి ఈ వేకువ చుక్కతో మనలను పోలుస్తున్నాడు ప్రభు అనేకులను మేలు కొలపాలి నిద్రలో ఉన్నటువంటి వారిని నిద్ర లేపగలగాలి మనము అపోస్తుడైన పౌలు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఐదు పద్నాలుగులో నిద్రించుచున్న నీవు మృతుల్లో లేము క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించాలి అని చెప్పాడు నిద్రపోతున్నటువంటి వారిని అనేకులను మనము లేపగలగాలి మేలు కొలపాలి వారిని తెల్లవారుతుంది లేవండి క్రీస్తు రాబోతున్నాడు క్రీస్తను నీతి సూర్యుడు రాబోతున్నాడు ఆయన ఎదుర్కోవాలని అనేకులను మేలు కొలిపే భక్తి జీవితము మనం జీవించాలని మొట్టమొదటిగా ఈ వేకువ చుక్కను గురించి మనకు కనబడుతుంది రెండవది వేకువ చుక్క సూర్యోదయానికి ఒక కొన్ని గడియల ముందు ఒక గంట ముందు వస్తుందని నేను చెప్పాను కదా అయితే ఆత్మీయంగా కూడా మనం ఆలోచిస్తే మలాకి గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో మలాకి గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో అయితే నా నామందు భయభక్తులు గలవారకు మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును ఆయన రెక్కల ఆరోగ్యము కలుగు చేయును గనుక మీరు బయలుదేరి క్రొవ్విన దూడలు గంతులు వేయునట్లు గంతులు వేయుదురు అని ఇక్కడ దేవుణ్ణి అనగా ఆయన ప్రభు అయిన క్రీస్తుని సూర్యునితో పోల్చినట్లుగా నీతి సూర్యునితో పోల్చినట్లుగా కనబడుతుంది ఎనభై నాలుగవ కీర్తన పదకొండవ వచనంలో కూడా ఎనభై నాలుగవ కీర్తన పదకొండవ వచనంలో కూడా దేవుడైన యహోవా సూర్యుడును కేడెమునై ఉన్నాడు అని కనబడుతుంది యేసు అను నీతి సూర్యుడు ఈ లోకాన్ని ప్రకాశించటానికి మునుపే ఆయన రాకడను తెలియజేసే 
వేకువ చుక్కలుగా మనం ఉండాలి ఇది రెండవది మొట్టమొదటిగా మనం వేకువ చుక్కలుగా ఉండాలంటే వేషధారణ భక్తి వద్దు అనేది చెప్పుకున్నాం అనేకులను మేలు కోల్పే భక్తి జీవితం చేయాలి అని మనం చెప్పుకున్నాం రెండవదిగా మనం చూస్తే నీతి సూర్యుడైన యేసుని ఆయన సూ ఆయన సూర్యోదయం కాబోతుంది ఆయన ఉదయించబోతున్నాడు ఈ లోకంలో దానికి ముందే మనము వేకువ చుక్కల వలె మేలు కొల్పాలన్నమాట అనేకులకు ఆయన రాకడన గురించి ప్రకటించువారుగా మనం ఉండాలి బైబిల్ మనం చూస్తే యేసు ప్రభుకి రెండు రాకడలు ప్రధానంగా ఉన్నవని మనకు తెలుసు మొదటి రాకడ ఆయన కన్యమర్య గర్భమును జన్మించి ఈ లోకానికి వచ్చాడని రెండవది ఆయన మేఘారుడే రాబోతున్నాడని సంఘాన్ని కూడా తీసుకువెళ్ళటానికి ఆయన మధ్యాకాశానికి రాబోతున్నాడని ఆయన రాకడ కొరకు మనము ఎదురు చూస్తున్నాం ఆయన ఈ లోకములో జన్మించినప్పుడు సూర్యోదయం అన్నారు ఆయన మరణించినప్పుడు సూర్యాస్తం అని బైబుల్ చెప్తుంది ఆయన మరలా ఈ లోకానికి రాబోతున్నాడు అది అరుణోదయం అని ఈ ప్రమాణ వాక్యమును మీరు స్వీకరించకపోతే మీకు అరుణోదయము కలుగుదు అని యశ్యా గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయంలో రాయబడి ఉంది అంటే ఆయన మొదటి రాకడను కానీ రెండవ రాకడను గురించి కానీ ప్రకటించే వారుగా మనము ఉంటేనే వేకువ చుక్కలంగా ఉంటామని మనకి రెండవదిగా నేర్పిస్తుంది అన్నమాట యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలో జన్మించటానికి ఆరు నెలల ముందే పుట్టాడు ఈ భూమి మీద బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాన్ ఆయనను పరిచయం చేయటానికి నేను వచ్చానని చెప్పాడు ఆయన ఈయనే ఆ గొర్రె పిల్ల ఈయనే అని యేసు ప్రభు నీ లోకానికి తెలియజేశాడు మొట్టమొదటిగా అందుకే యోహాను ఒక వేకువ చుక్కతో పోల్చబడ్డాడు దేవునికి స్తోత్రం యోహాను వలె మనము కూడా ఇప్పుడు యేసు రెండవ రాకడను ఇతరులకు తెలియజెప్పగలిగిన ఆత్మీయ అనుభవము ఆత్మీయ సామర్థ్యము మనం కలిగి ఉండాలి ఆయన రెండవ రాకడను ప్రపంచానికి అర్థమైనట్లుగా ఆయన రాకడ గుర్తులను మనము తెలియజేయగలిగినట్టుగా మనము ఉంటే మనం ఒక వేకువ చుక్కగా ఉంటామని బైబుల్ మనకి చెబుతుంది మొట్టమొదటిది వేషధారణ భక్తి వద్దు నిదార్థముగా భక్తి చెయ్యాలి అనేకులను మేలు కొల్పే భక్తి మనము చేయాలి దొంగ ఉపవాసాలు చేయకూడదు దొంగ ప్రార్థనలు చేయకూడదు దొంగ బోధ చేయకూడదు యథార్థముగా ఉండాలి అనేది ఒకటి రెండవది ఆయన రాకడను గురించి ప్రకటించగలగాలి ఆయన రాకడను గురించి అవగాహన కలుగు చేయాలి ఆయన మొదటి రాకడ గురించి కానీ రెండవ రాకడను గురించి కానీ మనము ఒక క్లారిటీ సందేశం ఇవ్వగలిగిన రోజున మనము వేకువ చుక్కలుగా ఉంటామని బైబుల్ మనకి చెప్తుంది మూడవది మూడవదిగా మనం చూస్తే బైబిల్లో నుంచి రెండవ పేతురు మొదటి అధ్యాయము రెండవ పేతురు మొదటి అధ్యాయము పదహారవ వచనము నుండి మనము చదువుదాము రెండవ పేతురు మొదటి అధ్యాయము పదహారవ వచనం ఎలాగనగా చమత్కారముగా కల్పించిన కథలను అనుసరించి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తిని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు కాని ఆయన మహత్యమును మేము కనులా చూసిన వారమై తెలిపి తిమి ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుచున్నాను అను శబ్దము మహాదివ్య మహిమ నుండి ఆయన యొద్దకు వచ్చినప్పుడు తండ్రి అయిన దేవుని వలన ఘనతయు మహిమయు ఆయన పొందగా మేము ఆ పరిశుద్ధ పర్వతము మీద ఆయనతో కూడా ఉండిన వారమై ఆ శబ్దము ఆకాశము నుండి రాగా వింటి పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చినాలు చదివాను ఈ పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చినాల్లో చమత్కారముగా మేము బోధించట్లేదు కల్పించిన కథలను అని అంటున్నాడు ఈరోజు చమత్కారంగా బోధించాలి ఎక్కువ ఆ తర్వాత యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తిని ఆయన రాకడను మీకు తెలుపలేదు కానీ ఆయన మహత్యమును మేము కనులార చూచిన వారు మీ తెలిపి తిమి అన్న ఆయన మహత్యమును మేము కనులార చూసామన్నాడు ఎప్పుడు చూశాడంటే రూపాంతర కొండ మీద పేతులు యోహాను యాకోబు ముగ్గురు పైకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆకాశము తెరవబడి ఒకవైపు మూసే ఒకవైపు ఏలియా 
అక్కడ ఉన్నటువంటి యేసు ప్రభు తెల్లని వస్త్రాలుగా రూపాంతరం చెందితే ఆకాశము నుండి దివ్య మహిమ నుండి ఒక స్వరం వాళ్ళకి వినిపించిందంట ఏమనంటే ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు అని ఒక స్వరం వినిపించింది ఆయన ఎందు నేను ఆనందించుచున్నానని ఆ పరిశుద్ధ పర్వతం మేము మీద ఆయనతో కూడా ఉండిన వారమై ఆ శబ్దము ఆ శబ్దం ఆకాశం నుండి రాగ వింటిమి అని చెబుతూ పంతొమ్మిది వచ్చిన అన్నాడు మరియు ఇంతకంటే శ్రేష్టమైన ప్రవచన వాక్యము ఎంతకంటే శ్రేష్టమైన ప్రవచన వాక్యము ఆయనను కన్నులారా చూచేదానికంటే డైరెక్టర్ గా దేవుని స్వరము వినేదానికంటే దర్శనముల కంటే కూడా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాక్యం ఏదైతే ఉందో అది స్థిరమైన పునాది ఆ స్థిరమైన వాక్యము తెల్లవారు వేకువ చుక్కలాగా ఉన్నదంట అందుకే ఈనాడు దర్శనాల మీద ప్రవచనాల మీద మీరు మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితము కట్టుకునే దానికంటే వాక్యమును పునాది మీద కట్టుకునుట ఆ వాక్యపు లోతులు ఎరుగుట ఆ వాక్య ప్రకారము జీవించుట ఆ వాక్యములోని సత్యమును గ్రహించుట ఆ అనుభవాలు నిన్ను ఎలా మారుస్తాయంటే వేకువ చుక్కగా మారుస్తాయి వేకువ చుక్కగా మారుస్తాయి అంటే యేసు ప్రభు రాకడని నీవు ఎరగలుగుతావు అన్నమాట వాక్య ప్రకారంగా ఇంకో వన్ అవర్ లో సూర్యోదయం కావటానికి ముందు వేకువ చుక్క కనబడినట్లుగా యేసు ఈ లోకానికి ఎప్పుడు రాబోతున్నాడో ఆయన రాకడ గుర్తులను స్పష్టంగా ఎరగగలిగిన వాక్య జ్ఞానము వాక్య సత్యము నువ్వు కలిగి ఉంటావు కనుక వాక్యమును గూర్చిన అవగాహన మనం కలిగి ఉండటం వలన వేకువ చుక్కగా ఉంటాం మొట్టమొదటిది మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే వేషధారణ భక్తి వద్దు యథార్థమైన భక్తి కలిగి ఉండి అనేకులను మేలు కొలపాలని రెండవదిగా మనము ఏమి నేర్చుకున్నాము అని అంటే ఆయన రాకడను గూర్చి తెలియజేయగలిగిన భక్తి కావాలి మూడవదిగా ఆయన వాక్యమును గూర్చిన లోతైన విషయాలు మనము ఎదిగి ఉండాలి దర్శనాల మీద మనం కట్టుకున్నకూడదు అని నాలుగవదిగా మనము చూస్తే వేకువ చుక్క సూర్యుడు ఉదయించి సూర్యుడు ఉదయించటానికి ముందు కనిపించి ఆయన ఉదయించిన తర్వాత కూడా ఆయనతో పాటు కనబడుతుంది ఆ వేకువ చుక్క అంటే సూర్య కాంతి రావటానికి ముందు ఆకాశంలో ఈ వేకువ చుక్క కనబడుతూ సూర్యోదయం అయిన తర్వాత కూడా వేకువ చుక్క కనబడుతూనే ఉంటుంది అంటే ఇందులో మనం నేర్చుకోవలసిన ఒక అద్భుతమైన ఆత్మీయ పాఠం ఉన్నది ఏంటంటే చీకటి అను ఈ లోకంలో మనం మొదట ప్రకాశిస్తూ ఆయన రాకడి వరకు ప్రకాశిస్తూనే ఉండాలి ఒక భక్తుడు చెప్పాడట ప్రార్థన ఎంతకాలం చేయాలండి అని అంటే ఒకటి నీవు పోయే వరకు రెండు వయస్సు ఈ లోకానికి వచ్చే వరకు నీ ప్రార్థన అనేది ఉండాలి బైబుల్ కూడా అదే చెప్తుంది ఎవరైతే అంత్య జన్మలో ఎందు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళే రక్షింపబడుదురని బైబిల్ చెప్తుంది ఇంకా మనం చూస్తే ప్రసంగ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో కార్య ఆరంభము కంటే కార్యాంతము మేలని బైబిల్ చెప్తుంది మొదట ప్రకాశించాం కానీ క్రీస్తు రాకడ వరకు ఆ ప్రకాశమైన మన జీవితం ఉందా క్రీస్తుతో పాటు మనం కలిసి జీవించగలిగినంత భక్తి జీవితం మనకుందా కలతీల రాసిన పత్రిక మూడవ జన్మలో మొదట ఆత్మ సంబంధముగా వాళ్ళు ప్రారంభించి తర్వాత శరీర సంబంధమైన క్రియల వలన సంపూర్ణ లబ్దురా అని పౌరు వాళ్ళని హెచ్చరించడం అంటే మొదట వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఆత్మీయంగా చాలా మధురముగా ఉన్నది తర్వాత ఏమైంది అని అంటే శరీర క్రియలు మొదలయ్యాయి అంట మూడవ వచనలు అంటారు ఓ అవివేకులైన గలతీలారా మిమ్మల్ని ఎవడు భ్రమ పెట్టను సిలువ వేయబడినట్లుగా యేసు క్రీస్తు మీ కన్నుల ఎదుట ప్రదర్శింపబడిను కదా ఇది మీ కన్నుల ఇది మాత్రమే మీ వలన తెలుసు కొనగోరుచున్నాను ధర్మ సంబంధమైన క్రియల వలన ఆత్మ పొందితిరా లేక విశ్వాసముతో వినుట వలన పొందితిరా మీరింత అవివేకులైతేరా మొదట ఆత్మానుసారముగా ఆరంభించి ఇప్పుడు శరీరానుసారముగా పరిపూర్ణులవుదురా అంటే మొదట ఆత్మానుసారముగా ఉంది తర్వాత 
శరీర సంబంధమైన బట్టి అయిపోయింది ఈనాడు చాలా మంది అంతే ఆత్మీయంగా ప్రారంభమైంది శరీర సంబంధమైన బట్టి అయింది ఆత్మీయంగా కొంతమంది ప్రసంగం స్టార్టింగ్ లో ప్రారంభం అవుతుంది ఆఖరికి వచ్చేసరికి శరీర సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల దగ్గర బేసి ముగుస్తుంది చాలా మంది అలా ఉండకూడదు అలా ఉంటే మనం వేకువ చుక్కలం కాలేము వేకువ చుక్క అంటే ఎలా ఉండాలి అంటే ప్రారంభ దశ నుండి ఏసు వచ్చేంత వరకు అదే భక్తి జీవితము మనం కలిగి ఉండాలి రెండవ దినవృత్తాంతర గ్రంథము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో ఉజ్జియ అను భక్తుని గురించి ఉజ్జియ అని ఒక రాజుని గురించి మనం చదువుతున్నాము అతడు మొదట భక్తి జీవితం చూస్తే ఇరవై ఆరు మూడు రెండవ దినవృత్తాంతములు ఇరవై ఆరు మూడు ఉజ్జయ ఏలనారంభించినప్పుడు పదహారు ఏండ్ల వాడే ఎరుసలేములో యావది రెండు సంవత్సరములు ఏలను అతని తల్లి ఎరుసలేము కాపురస్తురాలు ఆమె పేరు ఎకొల్య అతడు తన తండ్రి అయిన అమర్జాచర్య ఎంతటి ప్రకారం గోవా దృష్టికి యథార్థముగా ప్రవర్తించను దేవుని ప్రత్యక్షత విషయమందు తెలివి కలిగిన జకరియ దినములలో అతడు దేవుని ఆశ్రయించి అతడు యహోవాను ఆశ్రయించినంత కాలము దేవుడు అతనికి వర్ధిల్ల చేశాను ఇది ఆయన భక్తి జీవితపు ప్రారంభ దశ పదహారవ వచనం చూస్తే అయితే అతడు స్థిరపడిన తర్వాత అతడు మనసున్న గర్వించి చెడిపోయేను అని కనబడుతుంది ప్రారంభంలో ఎంత బాగుంది భక్తి చివరకు వచ్చేసరికి ఎలా ఉంది మన భక్తి ప్రారంభం నుంచి పెరుగుతూ ఉండాలి ఏసు రాకడ వరకు అది ఇంకా ప్రకాశిస్తూ ఏసు వచ్చాక కూడా ఆయనతో పాటు ఉండగలిగిన భక్తి జీవితం మనం ఉండాలి ఇది వేకువ చొక్కలు మనకి కనబడుతుంది అలాంటి అనుభవమును గురించి బైబుల్ మనకి ఇక్కడ చెబుతుంది ఇంకా మనం చాలా విషయాలు చూడవచ్చు బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను కూడా ఏసు వచ్చేంత వరకు మెలుకువగానే వెలుగుగానే కనిపిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అపోస్తుల కార్య మన ప్రకటన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చిన చూస్తే ఒకసారి ప్రకటన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చిన ఆయన నువ్వు మొదట నీకు ఉండిన ప్రేమను నీవు వదిలితివి నేను వదిలితివని నేను నీ మీద తప్పు ఒకటి మోపవలసి ఉన్నది మొదట ఉన్న ప్రేమ చివరికి వచ్చేసరికి లేదు మొదట ఉన్న ప్రార్థన చివరికి వచ్చేసరికి లేదు మొదట ఉన్న ఆసక్తి చివరికి వచ్చేసరికి లేదు మొదట ఉన్న భక్తి చివరికి వచ్చేసరికి లేదు మొదట ఆత్మానుసారంగా ప్రారంభించి శరీర సంబంధమైన భక్తికి దిగజారిపోయిన స్థితి కార్య ఆరంభము కంటే కార్య అంతము మేలని బైబుల్ మనకి చెప్తూ ఉంటుంది రోజు రోజుకి దిగజారిపోయే భక్తి మనం ఎలా చేస్తున్నాం ఆలోచన చేయండి వేకువ చొక్క ప్రకాశిస్తూ సూర్యోదయమైన తర్వాత కొంత సూర్యుని పక్కన కనబడుతుంటుంది అలాగూ మనము ఉండాలి వేకువ చుక్కలాగా అని బైబుల్ మనకి నేర్పిస్తుంది ఇది నాలుగవది అనుభవం ఐదవ అనుభవము వేకువ చుక్క సూర్యుడు వచ్చే వరకు ఉండటమే కాదు ఉండిన తర్వాత సూర్యప్రకాశం అధికమవుతున్న కొలిది వేకువ చుక్క మరుగైపోతుంది ఇంకా కనబడుతుంది ప్రకృతి సంబంధమైన వేకువ చొక్కనే మీరు చూడండి ఉదయం కనబడుతుంది సూర్యోదయం అయినప్పుడు కనబడుతుంది సూర్యుని పక్కన కనబడుతుంది ఆ తర్వాత తర్వాత సూర్యుని కనబడతారు కానీ ఇంక ఈ వేకువ చుక్క కనబడదు మనము కూడా క్రీస్తుని పరిచయం చేయాలి కానీ మనకు మనం పదిసార్లు కనబడకూడదు ఇలాంటి చాలా మంది క్రీస్తు కంటే క్రీస్తు సేవకులు హైలైట్ అవుతున్నారు క్రీస్తు కంటే క్రీస్తు భక్తులు ఎక్కువగా ప్రపంచానికి కనబడటానికి ఇష్టపడుతున్నారు బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను ఒక వేకువ చుక్క వలె ఉన్నాడని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఆయన అయితే ఏమన్నాడు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది నేను తగ్గవలసి ఉన్నదన్నాడు ఆయన చెప్పులు మోయిటకైనను నేను యోగ్యుడను కానున్నాను నీవు క్రీస్తువా అని పరిచయులు అతని కనుకోటానికి కొందరిని పంపిస్తే నేను క్రీస్తుని కానని చెప్పాడు మరి ఏలియావా ఇర్మియావా ఆ ప్రవక్తవా ఈ ప్రవక్తవా అంటే నేను అసలు ఏ ప్రవక్తని కాను అని అన్నాడు మరి ఏదో ఒక ఆన్సర్ చెప్పయ్యా మమ్మల్ని పంపిన వారికి మేము చెప్పాలి కదా అని వాళ్ళు అడిగితే అరణ్యములో కేకవే ఒక శబ్దం అని చెప్పుకోడు ఆయన ప్రకటించటానికి వచ్చాను కానీ నన్ను నేను గనపరుచుకోవడానికి రాలేదని చెప్పేశాడు మనము కూడా క్రీస్తుని పరిచయం చేయాలి కానీ క్రీస్తుకు మించిన భక్తులు లాగా క్రీస్తు కంటే మనం ఎక్కువగా కనబడేలాగా ప్రవర్తించకూడదు మనము తగ్గాలి ఆయన హెచ్చింపబడాలని బైబుల్ చెబుతుంది కొంతమంది 
కృపావరములు కలిగిన దైవ సేవకులు భక్తి సింగ్ లాంటి దైవ సేవకులు సాధు సుందర సింగ్ లాంటి దైవ సేవకులు వారి పుస్తకాల్లో రాసిన కొన్ని మాటలు నేను చదివినప్పుడు అందులో ఏమని రాశారంటే ప్రభు మీరు మాకు ఇచ్చిన వరముల వలన మేము హైలైట్ అవుతున్నాం నీకంటే కనుక మాకు ఈ వరములు వద్దు ఈ స్వస్థత వరం వద్దు అద్భుతం చేసే వరం వద్దు ఆ వరం వద్దు ఈ వరం వద్దు కేవలం నిన్ను ప్రకటించే ఒక దీనులుగానే ఉండిపోతాము అని ప్రార్థన చేసుకున్నారట ఎందుకంటే క్రీస్తు కనబడాలి కానీ మేము కనబడకూడదు అనే మనసు ఈనాడు నేనే స్వస్థత చేయగలను నేనే అద్భుతం చేయగలను నాదే పెద్ద సేవ నాదే పెద్ద సంఘం ప్రపంచంలోనే ఏషియాలోనే ఇండియాలోనే మొత్తం వరల్డ్ లోనే నాదే పెద్ద సంఘం నేనే గొప్పోడి అని క్రీస్తు కంటే కొంతమంది హైలైట్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వేకువ చొక్క అలాంటిది కాదు క్రీస్తును లోకానికి సంపూర్ణంగా పరిచయం చేసిన తర్వాత కనుమరుగు అయిపోతుంది వేకువ చొక్క అలాంటి ఆధ్యాత్మిక జీవితమే మనం ఈనాడు కలిగి ఉండాలని దేవుడు మనకి నేర్పిస్తున్నాడు చివరిగా ఒక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను చీకటిగా ఉన్నప్పుడే ఈ వేకువ చుక్క ప్రకాశిస్తుంది ఆ ప్రకాశించి ప్రకాశించి క్రీస్తులో కలిసిపోతుంది సూర్యులలో కలిసిపోతుంది మనము కూడా ఈ లోకమును చీకటిలో ప్రకాశిస్తూ మరణం వచ్చే సమయానికి మన ఆధ్యాత్మిక జీవితం చల్లారిపోకూడదు ప్రకాశిస్తూనే క్రీస్తులో కలిసిపోవాలి ఇది మనకి నేర్పిస్తున్న పాట మన అందరికీ తెలుసు పది మంది కన్యకులను గురించి ఐదుగురు బుద్ధి కలిగిన వారు ఐదుగురు బుద్ధి లేని వారు అని మనకి బైబిల్ చెప్తుంది కదా ఈ ఐదుగురు బుద్ధి కలిగిన వారు నిద్రించారు ఐదుగురు బుద్ధి లేని వాళ్ళు నిద్రించారు ఐదుగురు బుద్ధి కలిగిన వారి దగ్గర ప్రమిదలు ఉన్నాయి వారి దగ్గర ప్రమిదలు ఉన్న దివిట్లు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఇద్దరి దగ్గర దీపాలు వెలుగుతూనే ఉన్నాయి అందరూ నిద్రించారు కానీ ఏసు రాకడ సమయానికి బుద్ధిమంతులు పరలోకానికి ఎలా వెళ్ళారు బుద్ధిహీనులు ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే ఈ బుద్ధిహీనులు నూనె తెచ్చుకోలేదు వారి దివిటీలు ఆరిపోతున్నాయి కానీ బుద్ధి కలిగినటువంటి కన్యకలు వారి దివిటీలు భగభగమని మండుతూ ఉన్నాయి అంటే ఆరిపోతున్న స్థితిలాగా నీ ఉంటే వేకువ చుక్కలాగా ఉండలేవు వేకువ చొక్క అలా కాదు క్రీస్తును కలిసిపోయింది ప్రకాశిస్తూ 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 తన ప్రకాశము తగ్గిపోకుండా క్రీస్తులో కలిసిపోయాడు అలాంటి భక్తి జీవితం కొరకు ప్రభు మనలను పిలుస్తున్నాడు కనుక ఈ వేకువ చొక్క మనకి నేర్పిస్తున్న ఆత్మీయ పాఠమును మనం గ్రహించి జాగ్రత్త కలిగి ఉందో చివరిగా ఒక హెచ్చరిక నేను చేసి ముగిస్తాను కొన్ని వేకువ చుక్కలు లేదంటే చుక్కలుగా ఆకాశంలో కనబడుతున్నవి త్రోవ తప్పి తిరుగుతున్నాయని బైబిల్ చెబుతుంది త్రోవ తప్పి తిరుగుతున్నాయి అప్పుడప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు అంటుంటారు కొన్ని నక్షత్రాలు కక్షలు తప్పి మన భూమికి దగ్గరగా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది లేదా మన భూమి మీద పడవచ్చు అంతము రావచ్చు అని వాళ్ళ అంచనాలను తెలియజేస్తుంటారు ఖగోళ శాస్త్రం అప్పుడప్పుడు పేపర్లు ఒక పక్కన వేస్తుంటుంటారు చూడండి అలాంటివి కొన్ని న్యూస్ మనము వింటుంటుంటాం కదా నిజంగానే కొన్ని కక్షలు తప్పి తిరుగుతున్నాయని అలాగే కొంతమంది భక్తులు కూడా ఉన్నారని యోధా పత్రికలో రాయబడి ఉంది యోధా పత్రిక పన్నెండవ వచనము వీరు నిర్భయముగా మీతో సుభోజనము చేయచ్చు తమ్మును తాము నిర్భయముగా పోషించుకుంటూ మీ ప్రేమ విందులో దొంగ మెట్టులుగా ఉన్నారు వీరు గాలి చేత ఇటు అటు కొట్టుకొని పోగు నిర్జల మేఘములు గాను కాయలు రాలి ఫలం లేక రెండు మార్లు చచ్చి రేలుతో పెళ్లగింపబడిన చెట్లు గాను తమ అవమానమును నురుగు వెళ్ళ గ్రక్కు వారే సముద్రం యొక్క ప్రచండమైన అలలు గాను మార్గము తప్పి తిరుగు చుక్కలు గాను ఉన్నా మార్గము తప్పి తిరుగు చుక్కలు ఈ విశ్వంలో ఉన్నాయి అలాగే కొంతమంది దేవతలు మార్గము తప్పి తిరిగారు వాళ్ళు చుక్కలతో పోల్చబడ్డారు కొంతమంది భక్తులు కూడా మార్గము తప్పి తిరుగుతున్నారని ఇక్కడ రాయబడి ఉంది మార్గము తప్పకుండా తిరిగే చుక్క ఏదైనా ఉందంటే అది వేకువ చుక్క అలాగు మనము ఉండాలని బైబుల్ మనకి నేర్పిస్తుంది కనుక వేకువ చుక్క వలె నన్ను ప్రకాశింపజేయి ప్రభు అని నీవు ప్రార్థన చేయాలి ఉపవాసం ఉండాలి ప్రభు దగ్గర మొర పెట్టాలి అప్పుడు మన ఆధ్యాత్మిక జీవితము వేకువ చుక్క వలె ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది
దేవుడి వర్తమానాన్ని మన వినికిలో దీవించుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా పరలోకపు తండ్రి సర్వశక్తిమంతుడివైన నా దేవ ప్రేమ ప్రేమనాథుడా నీకు వందన మమ్ములను వేకువ చుక్కవలే మా ఆధ్యాత్మిక జీవితమును ఉంచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అనేకులను మేల్కొలిపోవారుగా నిన్ను ప్రకటించేవారుగా నీ రాకడొక వివరణ తెలియజేసేవారుగా అయా అబద్ధపు భక్తి కాక మోసపు భక్తి కాక అయా ఇదిగో నిజమైన భక్తి చేయువారుగా మమ్మలను చేయని నాయన మేము ప్రకాశిస్తూ మీరు వచ్చేంత వరకు నిలకడగా ఉండే భక్తి మాకు దయచేయండి మీలో కలిసిపోయే భక్తి మాకు దయచేయండి మిమ్మల్ని హెచ్చించే భక్తి మాకు దయచేయండి నాయన మార్గము తప్పకుండగా ఇదిగో అనేకులకు మార్గము చూపు వారుగా మా భక్తి జీవితం ఉండటానికి గొప్ప కృపణ మీరు కనపరచమని అయా వేకువ చొక్కవలే మమ్మల్ని ప్రకాశింపచేయండి ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు కూడా వేకువ చొక్కగానే మాకు ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై రెండు పదహారులో ప్రత్యక్షమవుతున్నారు రవ్వా మేము కూడా మీకు లాగానే ప్రకాశిస్తూ ఉండాలి కానీ దుష్టుడు ఒకప్పుడు వేకువ చొక్కే కానీ ద్రోవ తప్పి పడిపోయాడు నాయన అలాగు మా బ్రతుకులు ఉండకుండగా అయా నీకు మహిమకరముగా మా జీవితాలను మలచమని ఏసు నామములో ప్రార్థన చేస్తున్నాము మా ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ